హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మనాలక్సిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఈ టాపిక్ మనకి మెయిన్గా ఫోకస్ చేసేది ఓఎస్ఐ ఆర్ఐఎస్ మిషన్ అనేది అనమాట మిషన్ దేనికి సంబంధించింది ఈ మిషన్ ఒక ఆస్ట్రాయిడ్కి సంబంధించింది ఓకే ఏ ఆస్ట్రాయిడ్ ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ అనేవి మేము డిస్కస్ చేస్తాం మీకు మెయిన్గా ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే మార్స్ అండ్ జూపిటర్ మధ్యలో ఒక బెల్ట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ అంటారు ఓకే సరే ఫర్దర్ డిస్కషన్ కన్నా ముందు ఒకసారి మనం సిలబస్ మ్యాపింగ్ చూసిన తర్వాత వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఎంత చూద్దాం సిలబస్ కాంపోనెంట్స్ ఇది పర్టికులర్గా మనకి యూపీఎస్సీలో UPSC జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించింది టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్లో మనకి పేపర్ ఫైవ్ ఎస్ఎన్టీలో మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రోల్ అండ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ దానికి సంబంధించింది అనమాట ఇది మనకి సిలబస్ దాని వీడియో కాంపోనెంట్స్ చూద్దాం వీడియో కాంపోనెంట్స్ ఇక ఓసిరీస్ రెక్స్ ఇది మనకు నాసాకు సంబంధించింది ఫస్ట్ పాయింట్ అలానే ఇది ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి శాంపుల్ తీసుకొని వచ్చింది అనమాట ఆస్ట్రాయిడ్ అంటే మన గ్రహ శకలాలు అది ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ పేరు ఏంది ఆస్ట్రాయిడ్ పేరు బెన్ను దీని నుంచి శాంపుల్ తీసుకొని భూమిపైకి ల్యాండ్ అవ్వలేదు భూమి పై నుంచి అంటే భూమికి ఒక లక్ష కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి ఈ శాంపుల్ని ఒక క్యాప్స్యూల్ ఓకే క్యాప్స్యూల్ రూపంలో భూమిపైకి జార వేసడం జరిగింది ఇది ఒక మిలిటరీ బేస్లో యుఎస్ఏ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ ఆ స్పేస్ షిప్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ యొక్క ఓసిరీస్ అది వేరే ఈ యొక్క ఆస్ట్రాయిడ్ని రీసెర్చ్ చేయడానికి వెళ్ళింది అనమాట అంటే ఇది ల్యా భూమిపైకి ల్యాండ్ అవ్వలేదు అంటే శాంపుల్ మాత్రమే భూమిపైకి ల్యాండ్ చేయడం జరిగింది అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సరే ఈ వీడియోలో మీరు ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే అసలు ఆస్ట్రాయిడ్ ఏంటి ఏంది అలానే ఆస్ట్రాయిడ్కి కామెట్కి మెటియోరాయిడ్కి మెటియోర్కి మెటియోరాయిడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మనం ఆస్ట్రాయిడ్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం వీటన్నిటిగా నా ముందు ఫస్ట్ కొన్ని మనం ఇమేజెస్తో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ అసలు యొక్క మిషన్ మొత్తం కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మిషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఎవరు లాంచ్ చేశారు నాసా వాళ్ళు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓసిరిక్స్ ఆర్ఎక్స్ దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు నాసా నేషనల్ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాసా అంటే ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాం దీన్ని ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో ట్వంటీ సిక్స్టీన్లో లాంచ్ అవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ సెవెన్లో ఎర్త్ అంటే భూమి యొక్క కక్షను దాటి వెళ్ళి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎయిటీన్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ఆస్ట్రాయిడ్కి చేరింది దాని తర్వాత ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి శాంపుల్ తీసుకోవడం జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీలో ఇప్పుడు మనకి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో మనకి శాంపుల్ రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇదంతా మనకి గుర్తుపెట్టుకు ఐ మీన్ ఇదంతా మనకి ఒక ఐడియా ఉండాలన్నమాట ఇది ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఇది శాంపుల్ని ఒక క్యాప్సూల్ రూపంలో భూమిపైకి జార వేసింది ఇది నెక్స్ట్ ఇంకో ఆస్ట్రాయిడ్ని రీసెర్చ్ చేయడానికి వెళ్ళింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాల్సింది ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ అండ్ మనకి మెట్యూరాయిడ్స్ మెట్యూర్ మెట్యూరాయిడ్స్ ఇవంటి ఎందుకు తెలియాలి ఫస్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్ సింపుల్ ఆస్ట్రాయిడ్ అంటే రాకీ సబ్స్టెన్స్ ఓకే రాకీ సబ్స్టెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది మార్స్కి జూపిటర్కి మధ్యలో ఉంటుంది మార్స్కి జూపిటర్ మధ్యలో ఉండేటటువంటి కొన్ని శకలాలను మనం ఏమంటామంటే ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఉంటాం నెక్స్ట్ కామెట్ కామెట్ అంటే ఏంటి దీనిలో ఏముంటాయి ఐస్ అండ్ రాక్ అవుటర్ సోలార్ సిస్టమ్ నుంచి అవుటర్ సోలార్ సిస్టమ్లో ఇవి రివాల్వ్ అవుతుంటాయి రాక్ అండ్ ఐస్ ఉంటుంది ఈ ఐస్ ఎప్పుడైతే సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో బర్న్ అవుతుందో అప్పుడు షైనింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఓకే షైన్ అవ్వడం లాంటిది జరుగుతుంది ఇది మనకి కామెట్ కామెట్లో ఐసీ సబ్స్టెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆస్ట్రాలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మెట్యూరాయిడ్స్ మిస్టో మెట్యూరాయిడ్స్ ఏంటంటే ఇది మనకి చిన్న చిన్న ఆస్ట్రాయిడ్ పార్టికల్స్ని మనం మెట్యూరాయిడ్స్ అంటాం అనమాట చిన్న చిన్న ఆస్ట్రాయిడ్ పార్టికల్స్ని మెట్యూరాయిడ్స్ అంటాం ఒకవేళ ఈ మెట్యూరాయిడ్ ఇది భూ కక్షలోకి ఎంటర్ అవుతాయి కనుక దాన్ని మనం మెట్యూర్ అంటారు స కొన్ని సందర్భాలలో ఇది మనకి భూమి చుట్టూ కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా ట్రోపోస్పియర్ స్టాటోస్పియర్ దాని తర్వాత మనకి మీ ఎక్స్ ఐ మీన్ మీసోస్పియర్ దాని తర్వాత మనకి థర్మోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ అని చెప్పేసి ఈ యొక్క థర్మోస్పియర్లో విపరీతమైన టెంపరేచర్ వల్ల అక్కడ ఇవి మండిపోతాయి ఓకే ఇన్ కేస్ కొన్ని సందర్భాల్లో అది ఈ యొక్క థర్మోస్పియర్ని క్రాస్ చేసి భూమి పైకి అంటే ఈ యొక్క భూమిని రీచ్ అవుతుంది అలాంటి వాటిని అంటామంటే మనం మెట్యూరైట్స్ అంటాం సో మెట్యూర్కి మెట్యూరైట్స్కి మేజర్
ఇక్కడ మనకు ప్రధానంగా కొన్ని వర్డ్స్ చాలా రిపిటేటివ్గా వినిపిస్తుంటాయి అదేంటంటే ఫస్ట్ దీని యొక్క పేరు స్టూడెంట్స్ ఓసిరీస్ రెక్స్ ఓకే ఓసిరీస్ రెక్స్ ఇదేంటంటే మనకి మిష్ యొక్క దీని ఆపరేషన్ దీని యొక్క ఎక్విప్మెంట్ పేరు అనమాట శాంపుల్ కలెక్షన్ చేసినటువంటి శాంపుల్ కలెక్షన్ శాంపుల్ కలెక్షన్ ఓకే ఆస్ట్రాయిడ్ ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం మనం బెన్ను ఆస్ట్రాయిడ్ ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి శాంపుల్ కలెక్ట్ చేస్తాం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వినబడేటటువంటి నేమ్స్ సరే ఆస్ట్రాయిడ్స్ అంటే ఏందో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం దాని తర్వాత ఆస్ట్రాయిడ్కి కామెట్కి మిట్యూరాయిడ్స్కి మిట్యూర్కి మిట్యూరాయిడ్కి డిఫరెన్సెస్ ఎంత కూడా మనం చెక్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ప్రధానంగా ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ప్రధానంగా మనకి మార్స్ అండ్ జూపిటర్కి మధ్యలో లొకేట్ అయ్యి ఉన్నాయి బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ను మనం ఎందుకు చదవాలి ఎందుకు చదవాలంటే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ అనేవి ప్రధానంగా ఒకప్పుడు మార్స్కి జూపిటర్కి మధ్యలో ఒక గ్రహం ఉండేది ఆ గ్రహం విచ్ఛిన్నం అవ్వడం వల్ల ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఫామ్ అయింది అనేటటువంటి ఒక థియరీ అనమాట మరి ఆస్ట్రాయిడ్స్ని చదవడం ద్వారా వీటి గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా మనకి సోలార్ సిస్టమ్ ఇదివరకు ఎలా ఉంది ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ గురించి మనకి తెలిసే అవకాశం ఉంది స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి మనకి మళ్ళీ ఇంకొక విషయం మీద గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆస్ట్రాయిడ్ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్లనే ఉండాల్సిన పని లేదు సమ్టైమ్స్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ మనకి వేరే వేరే ప్లేస్లలో ఉంటాయి అలా ఉన్నటువంటి వారు ఏంటంటే ఆస్ట్రాయిడ్స్ ప్రధానంగా మనకి ఎథెనిస్ గ్రూప్ అమోర్స్ గ్రూప్ అపోలో గ్రూప్ వీటిని మనం నియర్ ఎర్త్ ఆస్ట్రాయిడ్ అని కూడా అంటుంటాం స్టూడెంట్స్ నియర్ ఎర్త్ ఆస్ట్రాయిడ్ అని అంటుంటాం ఓకే సో ఓసిరీస్ రెక్స్ దీని యొక్క నేమ్ ఏంది ఆరిజిన్స్ స్పెక్టర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ రిసోర్స్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ సెక్యూరిటీ అండ్ రిగోలిత్ ఎక్స్ప్లోరర్ దీని యొక్క పేరు కంప్లీట్ నేమ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓసిరీస్ రెక్స్ ఇది మనకి నాసా వాళ్ళ యొక్క ఫస్ట్ మినిస్ట్రేషన్ మిషన్ టు కలెక్ట్ ద శాంపుల్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రాయిడ్ ఇదివరకు ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ జపాన్ వాళ్ళు చేశారు జపాన్ తర్వాత నాసా సెకండ్ వన్ దీన్ని లాంచ్ చేసి ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ట్వంటీ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్లో ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ని రీచ్ అయింది ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీలో ఆస్ట్రాయిడ్ పైన టచ్ అయింది దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి శాంపుల్ తీసుకుని రిటర్న్లో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో శాంపుల్ని మనకు చేరవేయడం జరిగింది ఈ శాంపుల్ని అనలైజ్ చేయడం ద్వారా సుమారు మనకి సిక్స్ పాయింట్ టూ బిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ట్రావెల్ చేసింది అనమాట టూ అండ్ ఫ్రో ఓకే సిక్స్ పాయింట్ టూ బిలియన్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెలింగ్ ఇదివరకు ఇలా ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి తీసుకొచ్చిన శాంపుల్స్ ఇదివరకు ఉన్నటువంటి మిషన్స్ పేరు ఏంటంటే జెనసిస్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇది మనకి సోలార్ విండ్ని టూ థౌజండ్ ఫోర్లో సోలార్ విండ్ విండ్ని కొద్దిగా బంధించి సోలార్ విండ్లో ఏమేమి ఉంటాయి మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఆదిత్య ఎలెవెన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఓకే సోలార్ విండ్ అని అలానే మనకి సోలార్ కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ అని వాటిని అనలైజ్ చేయడం కోసం అని అప్పుడు వీటిని పంపించాం కాకపోతే ఇది సేకరించిన శాంపుల్లో కొద్దిగా పొల్యూట్ అవ్వడం వల్ల అంటే అందులో కంటామినేట్ అవ్వడం అవ్వడం వల్ల అది పెద్ద యూజ్ అవ్వలేదు స్టార్డస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఇది మనకి కామెట్ డస్ట్ని తీసుకొచ్చింది అమెరికా వాళ్ళది కామెట్ కాబట్టి ఆస్ట్రాయిడ్ అమెరికా వాళ్ళకి ఇదే ఫస్ట్ ఓకే మెయిన్ వాయిల్ మీకు చెప్పండి స్టూడెంట్స్ మనం ఇప్పుడు సోలార్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఎర్త్కి చాలా నియరెస్ట్ స్టార్ ఏంటంటే సన్ మీకు అందరూ తెలుసు సన్ కాకుండా ఎర్త్కి నియరెస్ట్ స్టార్ ఏంది వాట్ ఈస్ ద నియరెస్ట్ స్టార్ టు ఎర్త్ అదర్ దాన్ సన్ సరే ఈ యొక్క హ్యాస్ట్రాయిడ్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు శాంపుల్ ఎక్కడ డ్రాప్ చేశారు అమెరికాలోని ఉతా డెజర్ట్లో శాంపుల్ని డ్రాప్ చేశారనమాట ఓకే అరౌండ్స్ భూమికి లక్ష కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నప్పుడు అది శాంపుల్ని డ్రాప్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత అది వేరే ఆస్ట్రాయిడ్ని ఏ ఆస్ట్రాయిడ్ ఎపోఫ్సిస్ దానిపైకి ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్లో రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ దిశగా వెళ్ళింది ఈ యొక్క స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంతకుముందు జపాన్ ఇలాంటి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటి శాంపుల్ని సేకరించిందని మీరు చెప్పాను మరి మెయిన్గా మరి ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ యొక్క మెయిన్ మిషన్ ఏంది మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు సోలార్ సిస్టమ్ ఎలా ఏర్పడిందో తెలుసుకోవడానికి అలానే ఆస్ట్రాయిడ్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎర్త్ గురించి ఎర్త్ పైన అలానే ఆస్ట్రాయిడ్స్ని చదవడం ద్వారా ఎర్త్ గురించి మనం ఎలా అయినా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అంటే వాటి యొక్క కాంపోజిషన్ కానీ వాటి యొక్క ఫిజికల్ నేచర్ కానీ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ కానీ ఇలాంటివి తెలుసుకోవడం ద్వారా అనమాట ఆరిజిన్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ కాంపోజిషన్
ఇది ఏదో ఒక సందర్భంలో అంటే ట్వంటీ ఎయిటీ టూ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ టూ టూ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ టూ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఆ టైంకి ఇది ఎర్త్కి చాలా డేంజరస్గా క్లోజ్గా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని కూడా వీళ్ళు అంటున్నారు ఓకే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎర్త్ నుంచి ఎన్ని మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది ఎయిటీ వన్ మిలియన్ కిలోమీటర్లో దూరం ఉంది స్టూడెంట్స్ యొక్క యాస్ట్రాడ్ అనేది ఎందుకు దీన్ని మనం చూజ్ చేసుకున్నాం స్టడీ చేయడానికి తక్కువ దగ్గరగా ఉంది ఎర్త్కి సైజ్ అలానే కాంపోజిషన్ ప్లస్ ఇది ఎర్త్కి చాలా దగ్గరగా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం స్టడీ చేసామన్నమాట సో ఫైనల్ కంక్లూషన్ ఏంటి మనకి దీన్ని బట్టి ఓసిరీస్ ఆర్ఎక్స్ మిషన్ నాట్ ఓన్లీ సైంటిఫిక్ ఎండేవర్ బట్ ఆల్సో టెక్నాలజికల్ ఫీట్ ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ పైకి వెళ్ళి ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి శాంపుల్ తీసుకురావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్స్ ఎందుకంటే ఆస్ట్రాయిడ్ చుట్టూ చిన్న చిన్న చాలా ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి చాలా మాన్యువరింగ్ అంటే జర్నీ కూడా చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది ఇంత డిఫికల్ట్ ఉన్నా కూడా శాంపుల్ తీసుకురావడం అంటే టెక్నాలజికల్ ఫీట్ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు నెక్స్ట్ ఎస్టర్డేస్ వీడియో క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ స్టేపుల్డ్ వీజా స్టేపుల్డ్ వీజా అంటే ఏంది ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఆఫ్ వీజా ఇష్యూరింగ్ ఎ పేపర్ అటాచ్డ్ టు ద ట్రాన్స్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్కి ఒక పేపర్ నచ్చ అటాచ్ చేయడం ద్వారా ఇష్యూ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్టాపుల్డ్ వీజా అంటాం దెన్ ఈరోజు వీడియో క్వశ్చన్ ఎందుకు చూద్దాం ఒకసారి టుడేస్ వీడియో క్వశ్చన్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆర్ మెడప్ ఆఫ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ప్రధానంగా వెయిట్ చేత చేయబడి ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ నాసాస్ ఓసిరిస్ రెక్స్ మిషన్ నాసా వాళ్ళ యొక్క ఓసిరిస్ సిరెక్స్ మిషన్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంది ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ సరే మనం వీడియో చివరిలోకి వచ్చేసాం కాబట్టి సార్ క్విక్ రివిజన్ అనేది చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మెయిన్గా మనం ఓసిరిస్ సిరెక్స్ అనే మిషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఏ ఏ ఆస్ట్రాడిని మీరు టెస్ట్ చేశారు బెను అనే ఆస్ట్రాడిని మీరు టెస్ట్ చేశారు సెకండ్ శాంపుల్ తీసుకురావడానికి ఓకే ఎంత ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశారో చెప్పాను ఇది యూఎస్ఏకి ఫస్ట్ ఇంతకుముందు జపాన్ వాళ్ళు ఇలా ట్రై ట్రై చేశారు దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి దీని ఉపయోగాలు ఏంటి అని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూఎస్ఏ ఇంతకుముందు సోలార్ విండ్ని స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేయడం కానీ ఒక కామెట్ని స్టడీ చేయడానికి ట్రై చేయడం కానీ కూడా ట్రై చేశారు ఒక సోలార్ విండ్ది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి బట్ కామెట్ ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ బెన్ను ఏదైతే శాంపుల్ తీసుకోవడం ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ